Es scheint irgendwie schwierig zu sein mit diesem Auferstandenen. Zum wiederholten Mal begegnet er im heutigen Johannesevangelium den Jüngern, dieses Mal beim Fischen am See von Tiberias. Und wieder erkennen sie ihn wie all die anderen Male zuvor auch schon nicht. Maria hält ihn am leeren Grab zunächst für den Gärtner. Als er am Abend des Ostertages erscheint, fürchten sich die Jünger vor einem Geist. Und Thomas glaubt auch nicht, dass es wirklich der Herr ist, bevor er seine Wunden anfassen darf. Einerseits erscheint der Herr zunächst ganz menschlich und leibhaftig wie jeder andere. Er wandert mit nach Emmaus. Er lässt seine Wunden anfassen. Er ist Fisch. Und doch ist er andererseits scheinbar nicht einfach als derselbe Mensch vom Tod zurückgekommen wie einst Lazarus. Jetzt kommt er plötzlich durch verschlossene Türen und steht auf einmal mitten im Raum. Er scheint irgendwie nicht mehr so ganz an Raum und Zeit gebunden und kann zugleich in Emmaus und in Jerusalem sein. Es sind aber auch nicht nur innere Erscheinungen, Visionen oder menschliche Erfahrungen. Nein, es sind ganz reale Begegnungen, die die Jünger mit dem Auferstandenen machen. Seine Identität ist dieselbe. Und doch sind alle Begegnungen mit ihm offenbar von einer seltsamen Fremdheit und Andersartigkeit bestimmt. Bei all diesen Begegnungen scheinen sie ihn nicht an seiner äußeren Gestalt zu erkennen, sondern irgendwann fällt ihnen der Groschen durch eine Art Inneres erkennen. Als er von Herz zu Herz mit Maria spricht, als er in Emmaus das Brot bricht und als er sich von Thomas anfassen lässt, da wussten sie, dass es der Herr ist und erkannten ihn. Und so eine innere Erkenntnis war es wohl auch im heutigen Evangelium, als Jesus unerkannt am See von Tiberias etwas scheinbar Widersinniges befahl und damit ein Wunder bewirkte. Nach dem österlichen Lockdown der Angst gehen Petrus und ein paar andere Jünger zurück nach Hause zum Altbekannten, nämlich Fischen in Galiläa. Aber ihr Tun bleibt erfolglos. Die ganze Nacht waren sie draußen, eigentlich die beste Zeit zum Fischfangen und doch sind am Morgen die Netze leer und kein einziger Fisch gefangen. Im Morgengrauen sehen sie einen Mann am Ufer stehen, aber sie erkennen ihn nicht. Er fragt nach etwas zu essen, obwohl er längst Frühstück gemacht hat, wie wir später erfahren sollen. Sie müssen verneinen, nicht mal ihr eigener Lebensunterhalt ist gerade gesichert. Da befahl er vom Ufer aus, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen. Er gibt nicht einen Tipp oder unterbreitet einen Lösungsvorschlag, nein, er befahl. Und zwar etwas, das den Berufsfischern reichlich blöde vorgekommen sein muss. Das gute Zeitfenster zum Fischen war längst vorbei. In Ufernähe sind die Chancen auf einen Fang sowieso eher schlecht. Und mit ihrer Kompetenz werden sie das Netz wohl doch auf der richtigen Seite ausgeworfen haben. Und doch gehorchen sie widerstandslos und haben völlig unerwartet Erfolg. Das Netz ist so übervoll, dass sie es gar nicht ins Boot bekommen. Und obwohl Petrus schon einmal einen reichen Fischfang mit Jesus erlebt hatte, ist es der Lieblingsjünger, der genau darin den Herrn erkennt. Er war schon immer der, der im scheinbar Widersinnigen den tieferen Sinn dessen erkannte, was Jesus meinte. Vielleicht liegt das Erkennen des Auferstandenen gerade in der tiefen Erinnerung an das Erleben mit dem vorösterlichen Jesus. Maria erinnert allein ihr liebevoll ausgesprochener Name an die hingebungsvolle Beziehung mit Jesus, die sich in der Salbung mit dem Nadendöl Ausdruck suchte. Petrus braucht einen klaren Auftrag. Er soll Menschen fischen und er soll das übervolle Netz mit den 153 Fischen zu ihm bringen. Eine Aufgabe, die zuvor für die übrigen Jünger im Boot zu schwer war. Aber er allein schafft es, das Netz an Land zu holen, weil er dazu beauftragt wird. Thomas, der Rationalist, muss sich persönlich davon überzeugen, dass die Wunden echt sind. Und als der Herr ihm die Gelegenheit gibt, braucht er sie gar nicht mehr und glaubt auf das Wort hin. Die Jünger von Emmaus erkennen den Herrn, als er das Brot brach. Vielleicht ihre wesentliche Erfahrung der Nachfolge mit Jesus. Das Erkennen des Auferstandenen liegt vielleicht gerade in der Resonanz der persönlichen Urerfahrung und Beziehung mit Jesus. Was also ist deine Urerfahrung mit diesem Gott? Was fasziniert und überzeugt dich an diesem Jesus von Nazareth? Vielleicht ist das der Schlüssel, mit dem auch wir heute den Auferstandenen erkennen, wenn er uns begegnet.